ガスライブ上がってる食器も上がってる普通のバンクでは、えー、並んでる人がもう過去最多になってるという話も聞きます、えー、実際に、えー、我々がやってるフードバンクでも、えー、もうたくさんの人、えー、が、えー、利用するようになっています本当に、えー、このまま物価上昇のまま生活だけ苦しくなっているという状況です、えー、今日皆さんあの久々ですけれども、えー、緊急で、えー、デモを、えー、させてもらいます、えー、一方で政府はですねあの防衛費を増税するという話、えー、出ていますいやこれまで社会保障大臣ないない言っといて防衛費はあるんかいとちょっとふざけんなと思いますよね今日はそういった思いを込めて、えー、声を上げていきたい。まずはやっぱ我々の、えー、暮らしの賃金引き上げと、えー、生活を守って、生活がちゃんとできるようにしてほしいということを、えー、訴えていきたいと思います。えー、よろしくお願いします。
形を選択しなければなりませんでした。私は大学を卒業するまでに400万円近くの奨学金を背負う予定です。他の兄弟も同じくらいの奨学金を借りています。しかし、奨学金を借りたからといって大学生活に必要なお金が全て賄えれているわけではありません。奨学金では足りない分の授業料や教科書代、大学までの定期代などはバイト代から賄わなければなりません。<笑>大学に入ってから家から近くのスーパーでアルバイトを始めましたが、大きいスーパーということで毎日行列ができ、人手不足から合間を縫ってシフトに入らなければならないほど欠員が出ている状況でした。しかし賃金は埼玉県の最低賃金と同じ額です。入社当初よりかは最賃引き上げに伴って少しずつ上がっていましたがそれでも今は990円にも満たない時給で働いています時給が低いせいで労働時間を増やすしかなく朝、時間に間に合わず授業に出れないこともありました私は今、ユニオンに加入して定期春闘に参加しています私の働くスーパーにも賃上げの要求をして 10% の賃上げを求めましたしかし会社から時給を上げるという回答はありませんでしたどの企業も労働者の生活を守るといいますがこの言葉の中に現場で働く非正規の人たちや同じぐらいの賃金で働く店長や副店長は含まれるのでしょうか歴の長い正社員よりも圧倒的に低い賃金で今働いている私たちは私たちの生活も守るというなら明けを待たずにすぐに時給引き上げをされるのが筋であるはずです学生アルバイトやサービス業の現場で働いているパートの人たちに最近の物価高騰や高すぎる教育費を今の最新で補うには低すぎます各企業で賃上げされるべきですが消極的な企業には政府から訴えかけてもらうしかありません正規労働者の賃上げがされるには交渉と同時に最低賃金の引き上げが要求するしかないのです学生が長時間労働しなくても学生でいられるように働きながらでも子育てができるように若者が実家を出て一人でも生活できることが当たり前とされるべきですしかもし今の低すぎる最低賃金ではどれもできません人間が人間らしく生活できるように私は最低賃金1500円を求めて声を上げますありがとうございます。
すいません、次、信号が変わりましたらですね、えー、進むなすので。私は会社で事務員として働いています。一日8時間労働を週5日勤めて、手取りが15万円です。雇用計画は正社員です。手取り15万円の仕事に応募したのは私自身ですが、安い賃金に納得して、したわけではありません。時間労働や転勤のない会社を探したら、賃金が安い職場しかありませんでした。手取りが15万円でも、家賃と光熱費は払っているし、ご飯も食べ、食べることができます。でもそれだけです。経済的に独立しているとは思えません。お金もたまらないから、転職も、進学も、引っ越しも、子育ても、結婚も、旅行も諦めました。自分が低賃金で、貧乏なことに向き合って、毎日会社に行くのは辛い。家があって、ご飯が食べられて、まあまあ幸せじゃないかと、言葉ありますが、そんな考えは必要だと思います。自分たちが貧しくなっていることに対して、同感でいればいるほど、私たちはもっと貧しくなるだけだからです。日本より賃金が高い国では、賃金を決める人が、労働者に優しかったわけではないです。その国の労働者が、安い賃金で雇われることに起こって、大勢で抗議して、賃金を上げざる得ない状況にさせたんです。デモをやれば必ず状況が良くなる保証なんてありません。ただ、これ以上、低賃金に甘んじているのがマシだと思いますか私たちの労働者、私たち労働者が、みんなでやらなければならないのは、一緒に低賃金を我慢することじゃなくて、賃金を上げない国の企業に声を上げて戦うことじゃないでしょうか。食費、光熱費、家賃、学費、医療費など、私たちが生活に必要なものの費用が増え続けて、消費税も結び取られているのに、賃金が安すぎると思った人は、このデモに参加してください仲間を増やしましょ
आगे रो आगे रो आगे रो
このまま流れ解散です。今日はありがとうございました。えー、まだまだ物価高騰続きます。あのー、低賃金の状態もあのまだまだ広がってますんで、あのこれからもエキタスやってきますんでよろしくお願いします。お疲れ、お疲れ様です。皆さん、この流れ解散になります。お疲れ様でした。えー、引き続き頑張っていきましょう。よろしくお願いします。この流れ解散になります。参加者は、えー、と120人ぐらいだそうです。お疲れ様です。